¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está Palmira hoy? ¿Frío? Precioso, precioso. Hace, te diría que no sé los grados que, no, lo grado que, que tenemos, pero como creo que como toda esta zona del Uruguay, que un día, una mañana preciosa, no muy fría, este, lo único que no sé, los mosquitos siguen vigentes, no, eso sí. Está bravo, che, para andar eh, pescando para allá donde va sobre la costa, vos de estar medio complicado, ¿no? Sí, muy complicado, muy complicado. Lo único bueno que tiene es que como son lugares bastante solitarios, ah. este, no... Los mosquitos con el dengue, como tiene un radio de unos 100 metros, no, no, hay, no hay problema. Este, al no estar con gente que no, en lugares este, solitarios, no, no hay ese drama, pero sí lo molesto que son. Ah, terrible, este, terrible. Bueno, mañana sale terrible. el eco con Tuti de Pioque. ¿eh? Contame un poco qué es lo que trae, Daniel. Sí, lo que traemos el tema principal es una entrevista a una trans este, sobre lo que ella les queda con todo lo que pasó con la denuncia de Sandra Díaz y Romina Papaso a, al precandidato frente a pista, Yamandu Orsi. Porque lo que nosotros comenzamos a ver a partir del domingo que se masificó que la denuncia era falsa, lo que encontramos fueron muchos este, hechos y, y en las redes sociales muchas afirmaciones de discriminación y de persecución a a todas las personas trans y todas las personas que están en la diversidad sexual. Sí. Entonces, a partir de ahí, empezamos a bichar qué es lo que estaba pasando y, y vimos una violencia importante contra ellas, ¿no? De todos los sectores. No todas son y... Romina, dice la tapa del eco. ¿No te escucho? No todas son Romina, dice la tapa del eco. La tapa, sí, no, por eso. Entonces, no todas son Romina, este, como identificando que... Este, cualquier persona puede hacer una, una denuncia falsa por cometer delito y no tiene por qué ser trans. Totalmente. Y que no todos los trans son de ese, de ese estilo. Totalmente. Ese es el tema principal. Después tenemos una entrevista a, a Darío Salíe Manito, el agrónomo americano, este, sobre la pérdida de los aromas en las flores y de, la, de los sabores de la verdura y la fruta. Y eso va atado a que se está importando y se está dejando de producir en forma natural en nuestros países, ¿no? En nuestro país. Este, donde el glifosato vive y lucha. Sí, totalmente, totalmente. Después la entre una entrevista a Mario Colman, que es el hiciste vos, este, que tiene dos puntos fundamentales, que son la, la instalación de la UDELAR en la ciudad de Coronel Sacramento y el no funcionamiento del CAIF en el barrio Lomas de del, de Carmelo. Uh -huh. este, ahí hace una especie de autocrítica el, el diputado Colman con, con el CAIF y deslinda responsabilidades en cuanto a que ellos han presentado varios inmuebles al lado del ARPA en la instalación de Colón del Sacramento. Exacto, exactamente, exactamente. Y el otro tema que tenemos acá también interesante o muy interesante es lo que pasaría con el dinero de los ahorros en la SAFAP si el plebiscito saliera afirmativo y se deroga la reforma de la seguridad social del gobierno de la calle. ¿Qué pasaría con ese dinero? Esa fue la pregunta fundamental que realizamos a, a Carlos Clavijo, vocero de, de PICNT y de, y de la organización del, plebiscito, del referéndum en primera instancia y el plebiscito ahora por la, por la, por la delegación de la reforma. Y tal, entonces ahí él explica de cómo está protegido a nivel legal y, y este, los ahorros de los uruguayos sea cual sea la opción que gane como que damos tranquilidad en este caso buenísimo, claro, buenísimo es una preocupación esa ¿eh? Así que mañana, sí, porque lo... sobre todo para aquellos este, jubilados de hoy de profesionales o que tienen un alto índice de, de ahorro en las AFAP y, le, y lo que les decían este, de voces del oficialista o voces del de gobierno que si se derogaba la reforma y se hablaba de que las APAP no existirían más que iban a perder los ahorros y dice que eso no puede ser así porque está por la constitución tan protegidos buenísimo, ¿qué más tenemos? después una nota sobre lo que pasó en la noche del lunes en la junta departamental de que el partido nacional dio por suficientemente discutido el tema sobre la ley de, sobre las contrataciones directas y las designaciones directas y las contrataciones de los camioneros este, y que haciendo un análisis de ello 
este, en la nota planteamos que son rehenes del de el Partido Nacional en este caso, que gobierna, este, suma votos con la gestión gubernamental de la Intendencia, con, le paga a personas que no ingresan por concurso ni por sorteo con el, la contribución de todos nosotros. Es un largo historial este, ¿no? Que no es no ninguna novedad. Pero sí fue nuevamente ratificado en la Junta Departamental que el 73% de, las, de los ingresos del año 2023 fueron este, designaciones directas en la Intendencia de Colonia. Entonces, este, no, no parece muy moral ni ético que eso suceda. Qué buena información, Daniel, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Sí. Impresionante. Después tenemos lo que va a ser un este, control oftalmológico este sábado en el hospital de Colonia, con el ómnibus que viene de control oftalmológico, y el sábado 25 va a ser en el hospital Artigas de Carmel. Este, y una entrevista al médico Felipe Berta, que es el director de Ojos. Después tenemos que por primera vez la Intendencia va, se va a encargar de reparar el hormigón de Nueva Palmira, de varios lugares que están rotos, ah, que mira. es algo histórico, realmente histórico, que claro. eso ocurra porque los, el hormigón fue alguna vez emparchado en todos estos años de gestión, pero nunca ha sido tomado como tal. Entonces, este, como que algo muy, muy, muy importante para la ciudad. Después tenemos el agro y lo que son los rendimientos de la soja y los problemas que están teniendo los productores para sacarlo de sus campos con la cuestión del clima y el, y el barro que hay en los campos, pero que por suerte ahora parece que se va a arreglar, por suerte. Está y ya pasamos a deportes, uh -huh. y lo que tenemos es que, por el, primero es la, la velada de, de box del viernes 17 en plaza, eso va a estar muy interesante. Muy interesante, este, pelea María Chicaceros y Ezequiel Alayón en, la, en, en las peleas más importantes, las peleas estelares y, de, y ya de orden profesional. Después tenemos lo que fue la, la convocatoria de Marcelo Bielsa para la Copa América. Toda la actividad de los torneos de apertura de, de Carmelo, Colonia y Nueva Palmira. Uh -huh. Y tenemos lo que sería el debut del del equipo de Peñarol de volei el, por primera vez en la historia en la Liga Departamental de Volei. Estos son los puntos fundamentales, Gabriel. Después tenemos otras notas más del de semanario. Pero lo hago así corto, así no te dé mucho laburo a vos para tener que editarlo. Muchísimas gracias, buenísimo. Y no se olvide de leer el horóscopo, los chistes, un montón de información que puede leer durante toda la semana. Corra ya rápidamente, porque Daniel está pronto para llevarle mañana el eco en bicicleta a cualquier parte del país. No se pierda mañana Semanario El Eco, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Te, asole. <risa> Te mando un abrazo, Daniel. Muchas gracias. Igualmente. Nosotros chau, nos, chau. Nosotros nos vamos, nos despedimos, eh, nos encontramos mañana. Dentro de un rato, no se vayan porque dentro de un rato vamos a estar de vuelta en el aire. Si todo está y sale como parece, si todo sale como parece, dentro de un rato vamos